你们好大的胆子！放开我，给范博站住！王喵，别住！住一点！住一点！大兵娘娘，奴才奉旨，带走两位阿哥。本宫到底做错了什么？皇上要让本宫母子分离。让您母子分离的不是皇上，是您自个儿。您好好保重身子，等龙太一落地，也要立刻被送去协方殿。再说了，就算您护得了阿哥们，您护得了真书吗？真书即刻就会被送回御史。您呐，好好的毕恭思过吧。卓，卓，卓，卓，卓，卓，嘉嫔娘娘。早知今日，何必当初呢？主，主，太医说您不能打败大龙，龙太要紧啊！主，要，要，快！不会的，主，不会的，主，快，喝点药。本宫还怀着皇上的龙胎，主，皇上不会这么对我的。您喝点啊！真叔在哪儿？主，太叔，主，主，真叔，主，您不能去，主，让开，主，让开。让开，主，真叔，主，你们若敢拦我，今天我就一头碰死在这儿。真叔，真叔，其实啊，真叔不必急着回去的。这御史新王爷刚晋升王位没多久，就逼得王妃自裁了，已被皇上押解至京问责。如今已经入了京城，很快就会进宫了。你说什么？你母族的消息，你居然自己不知道啊！主主，主，不，不会的，怎么会这样？李玉，皇上，奴才在，怎么回事？回皇上的话，是嘉嫔娘娘在磕头。皇上，皇上，王爷行为有失，但请您饶了他们皇上，您饶了王爷吧，皇上。谁告诉他这些的？御史王爷已经进京，这事儿瞒不住了。怀着身孕，还如此这般发疯。如意，你以皇贵妃的身份告诉他，从此刻开始，他已不是家嫔，而是家贵人。要是再吵闹一次，便再降一等，直到废为庶人为止。是。传皇上口谕，从此刻起，启祥宫经氏不再是家嫔，降为家贵人。若再吵扰，再降一等，直到降为庶人。奴才送家贵人回启祥宫，皇上也说过了，无事您不必再出来了。皇贵妃，是你蓄意害我，是你蓄意害我们王爷。没有人要害你。也没有人要害你们王爷，是你们王爷自己可待发起，也是你陷害本宫和大师，毁了皇上的圣誉和天家的颜面。你又是什么好人吗？难道你就没有诬陷我？我分得清玛瑙和红玉髓，即便是真书分不清，可我分得清。那七宝手串上用着的，分明就是玛瑙，而不是红玉髓。那红玉髓的七宝手串又是哪里来的？啊？家贵人这么笃定，本宫可是记得那日你跟皇上说你得了这些物件，一眼都不敢看，便封起来交给了皇上。既然一眼都不敢看，怎么会知道是红玉髓和玛瑙？若是看了，你犯的可是欺君之罪。还是这串手串根本就是你做的，不看也知道。怀着皇上的龙胎，皇上不会这么对我的，皇上不会这么对我的母族的。
一定，一定是你挑唆的，一定是你，是你挑唆的，是你自己自作自受。你怀着皇上的龙胎，还苦苦的这般求情。加贺人是把你的王爷看得比皇上和皇上的龙胎还重了。你，你，你，主，主，加贺人要生了，送回启祥宫。啊，来人，快来人！主，主，你怎么了？皇上。皇上，主，主，皇上，皇上。主，皇贵妃，请留步。大师安好。皇贵妃安好。啊，请叫，请叫。中秋已过，是非已平，我特来向皇上辞行。宫中的是非惊扰了大师修行。尘埃浮生，终归洁净之道。连出淤泥，亦能不染自身。皇贵妃积福，此番一切安好。只是以后的路还很远，荆棘与险阻还很多。只有心无执着，清净自在，所有的尘埃都侵扰不了你。多谢大师指点。大师，皇上在里头等您呢，请。那大师一路保重，本宫就告辞了。林大人，送皇贵妃娘娘回宫。是。三宝，奴才在。本宫想自己走一走。这。林大人，多谢你的护送。养心殿离翊空宫不远，我自己可以回去。皇贵妃心绪不佳，您一个人走，微臣不放心，还是让微臣送您吧。也好。微臣看您神色不好，就像微臣当年一样。当年，就像当年，微臣已经失去了曾经的燕婉，却又不知道该怎么继续走下去。可皇上给我指了一条前路。这条前路，是您想要去的地方吗？这或许是世间女子最尊贵的去处，这不是我最在意的。那您在意什么？我最在意的是和皇上彼此信任、真心真意的托付。只是啊，我最在意的，或许得不到了。微臣只是希望，皇贵妃将来的路可以平安顺遂。而微臣会跟随在您身后，替您照亮身后曾经走过的路。不至于您回头的时候，连退路也难以看清了。林云彻，多谢你。你年纪也不小了，该成家立业了。我可以帮你安排就娶淑女。微臣一个人也是自在，能够陪在皇上和皇贵妃身边。也是微臣的福分。
谈心自在便好。一坤公快到了，你也回去歇息吧。微臣凌云彻，恭送皇贵妃。太后，启祥公回话说，昨儿后半夜，嘉贵人生下了九阿哥，可九阿哥落地时就没了气息，难怪嘉贵人生了许久都生不下来。他这是自作孽呀！怀着孕的时候还诬陷皇贵妃和大师，这孩子能好吗？皇帝知道吗？知道了，只是没去看家贵人，只叫好生安葬了九阿哥。这回这事儿也算是尘埃落定了。九阿哥生下来就没有了气息，朕也不忍再重责御史王爷。罚了他三年恩赏，朕也当面训斥过他。现在罚落回御史，让他好好思过。皇上恩威并施，御史王爷定会好好思过的。朕呐，虽然是验证嘉贵人陷害你之事，可是呢，看着他为了爱子这么的难受，朕也不免觉得可怜。爱子情深，人之常情嘛。主，主，您喝口汤吧。九阿哥生下来时就没了气息，太医看了，说是您自个儿大悲大痛伤了龙胎，又兼难产。别说了，孩子没了。真叔也走了，难道是老天在惩罚我们？九阿哥没了，您更加要养好身子。